Eklat na tatlo ay nagsimula bago pa ako pumasok sa eksena. At dahil hindi ako tanga, napagdikit ko ayon sa mismong sabi nila at sa mga nakita ko ng harapan. Ako si Barok. May pusong mamon. Ayaw mahusgahan pero numero unong manghusga. Paano kasi si lalaki may asawa? Si Mrs. Hello. Mahirap ispelengin. Anong gagawin mo habang wala ako? Hindi ka mag-shopping. Wala akong kailangang bilhin. Bistahin mo ang nanay mo. Nahala mo. Kung tutuusin, hindi sila ang tipong pagkakaabalahan ko. Kaso ang buhay, parang bus. Standing room na sumhabit pa ako sa estribo. Nung hilahin ako ng pangatlong karakter sa kwento. Nakilala ko silang mabuti. Nalaman ko kung sino ang totoong kaaway. Kung sino talagang kakampi. Pero bago nangyari yun, nagmagaling ako. Alam ko kasi kung sino ako at kung ano. Matapang, matatag. Walang paki sa iba. Ganyan ka, ganito ako. Bahala ka sa buhay mo. Kumbaga sa panonood ng sine, maaga palang klaro na sa akin kung sinong bida at ang kontrabida. <laughs> Mali pala ako. Si Tito, madaling basahin. Tingnan ba si Nils Lopez? Nasa Amerika pa rin, nagpaunang lipat lang ng ibang gamit. So ikaw ang katiwala niya. Hindi, yung asawa ko. Eh, may kausap ka ba? Ay! Ang biwan! Uy, tatlo pala sila. Sama tayo. Ay, tay! Ay! Ay! Ati ba ito ba? Tumag ka nga rito? Ati ba ito? Hiyawin ako nito, kalimok siya ng guwapo. Tay! Nagibiro na ako! Ay! Hello? Um, sandali lang. Alam mo kung sino katiwala yung Ms. Lopez? Magkasawang lalaki. Mga bakla. Sito? Si Susan. Hello? Oo, oh, alam ko ang schedule ko. Si Busus at 9. Tapos si Engineer Solis for the weekend survey. Ipag-ipake mo nga ako. Dadaan ako mamaya. Bakit ka tumawag dito? Hey! Sa professor ko! Hindi kita sekretarya. Susan! 
thousand pieces. You mean that you're not sure about that? The Bali nest plancha. What a silly woman. But you're not sure about that too long. Wag mo pa kailan mo na pagkasepisyal niya dahil yun ang nagsuwang ko. Ayon sa takbo ng kwento, si Elsie ang nasa kampo ko. Namin. Andalo sa problema. Huwag mong lukuhin ang sarili mo. Tsang kita hihintayin. Siputi niya si Alice. Pero hindi ko pinahalata. Dead man. Paano kasi nag-emote ako? Hindi hindi kasali. Dumating na. Ibang mood. Kapag sinita mo, humingit ang uli. Sana buntis. Uunahan ko pa siya.
Lumalaban pa rin ako sa hangin. Kaaway na hindi nakikita. Kaya parang imposible ang talunin. Pero iba-iba ang kanyang ihip. Lalarga ka ng lalarga. Kung pakikibagahan mo kahit tanong ihip niya. Hindi mapapatid yung PC. Hindi ka alagwa. Natatandaan mo? Wala akong nakakalimutan. Mahirap ng bata sa kapitbahay, wala akong makakalaro. Kayo kasi, hindi niyo pa ako bigyan ng apo. Di ba, no? Nga pala, natatandaan mo si Alice? Yung dati nating kapitbahay na tomboy. Dumaan dito. May makatatlong linggo na. Hiningi yung address mo at saka telepono. Alam mong ayaw ng asawa mo sa naninigarilyo. Sumisigi ka. Akala mo siguro maganda ang nagtatago. May problema kayo? Nagtapos ka sana bago nagpakasal. E di sana may trabaho ka ngayon. E di sana... Tama hindi... na kong kasa sana! Kaya nang pumilit ang mapaagap pag-aasawa ko! Hmm, ganda-ganda ng bunso. <laughs>
Opa. Eu tô no meu estômago. Aling Openg, mukhang malungkot ang manugang mo. Makuha kay sa tingin. Bangagyan sa gamot, antayin mong magisay. Iba ka rin ha, feel at home ka agad. Kamusta nang mama ni Alice? Ang papa niya, 
sa kanya ka magtanong. Matagal siya rito. Inis ako. Pero naintindihan ko siya. Ganon sa una eh. Maraming takot, maraming kaba. Bakit ka bumalik? Tanggap ko na kung ano ako. Kaya mo ipangalandakan? Umuwi ka sa inyo. Aminin mo kung ano ka. Hindi ka babae hiwalay sa asawa o babae available sa ibang lalaki. Babae kang gumugusto sa kapwa at ako nagustuhan mo. Pag malaki mo ako, tayong dalawa. Nanay ko, alam niya, may tuta siya, imposibleng wala. Masyado malaki ang hindi. Sorry. Diyan ka magaling. Sorry, Alice, pero nakakompromiso na kay Tito, ikakasal na kami. Sorry talaga, kita mahukumbida dahil baka may makahalata. Sorry, pero tapusin na natin ang lahat. Talagang tapos na! Masama yun sa'yo. Mabuti para madali ako. Sinabi mo sa mga yan sa pili. Huwag kang makialag, samtig ka lang dito! Wala ng balay. Dumadalas ngayon. <laughs> Aprobado doon na, doktor? Hindi. Pero namimilipit siya sa sakit kapag sinusumpong na wala nito. Huwag! Mapapagag siya! Marami kami dapat pag-usapan. Kailangan maliwanag ang isip niya. Barok, galit ka. Tumagos na lang airlines. Tarimong kayo nila si Elsie. Hindi ko na ibibigay. Bawal yun! Abogado, wala ka magpagawa ng hold order. Bistado na tayo eh. Ewan ko kung bakit hindi niya matay. So, umuwi naman ako sa kanya. Relax, okay?
Magkasundo tayo. Huwag mong pakialaman ang pag-aalaga sa kanya. I love you. Sinapak mo asawa ko eh.
talagang ko na alam ang tungkol Jesus. Huwag mo na akong sugulan. Pero hindi siyang day lang kung bakit kita iiwan. May iba ka mahal? Meron. Gusto mo siyang makilala. Dadalhin kita sa kanya. Tignan natin kung sino mas matapang sa amin ang kabit mo. Telepono. Kailangan magkaharap kayo. Magkaya ka. Para maramdaman niyang walang mababago. Ikaw pa rin ang anak niya. Siya pa rin ang ina mo. Paano mo sinabi sa inyo? Sige mo na lang ako pagka luto na yung breakfast. Uh. Hoy, bahin mo ako, ha? Hindi ako tulad ni Elsie na chichimay-chimay. Sige na nga.
Dito na ako nakatira. May asawa ka. Meron nga. Babae. Pinagbigyan ko kayo ng pakasal ako kay Tito. Ako naman ang pagbigyan niyo ngayon. Anak kita, hindi na mababago yun. Ganito lang pala kadalit. Madaling sabihin, mahirap ang atawanan. Sana nga, ganyan ka pa rin kahit wala na ako. Lalaban ako sa hangin. Ayaw niyo. Sanay ako mong trabaho. Ayaw akong maging palamon. Dahil hindi niyo kaya tingnan ng mata sa mata. Pwede ko siyang pabalikin dito kung gusto mo. Kung kaya mong kalimutang ipinagpalit ka niya sa babae. Mo. Malapit na. Aalis na ako doon. Wala namang mangyayari doon eh. Pa, ba't umiyak yung mabae? Siguro, hindi nabigyan ng sweldo ng asawa yun. Kawawa <laughs> naman. Congratulations, Mrs. Buntis kayo. Once a week ang kailangan ninyong uh, prenatal check-up. And uh, you will need these vitamins for the baby and you. Bibigyan ko rin kayo ng listahan ng mga pagkain na dapat ninyong iwasan kasama ng ang matamis at mak. Magiging tatay ka na. Ano pare, nakuha mo na ang asawa ko. 
Baka pati bahay ko gusto mo rin. Buntis si Elsie. Sino tatay? Hindi ikaw, ako. <laughs> Kanino apelido ang gagamitin ng bata? Isoli mo sa akin si Elsie. Ibalik mo. Susunduin natin. Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Ipagdadamot mo pala. Bakit mo pa sinabi sa akin? Hindi na siya babalik sa'yo. Tanggap na niya kung ano siya. Ako? Ano ako rito? Baka naman ikaw talaga nakabuti sa kanya, ha? Oh! 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 Pasalamat ka't kinikilala kita bilang tatay. Kung wala akong sakit, ako mismo magpapalaki sa anak mo. Ang mo rin. Isinatsat mo agad. Bakit hindi mo pa ako soli? No way. Kasali ako rito. Anak mo na ako. Anak ko yan. Maswerte yung bata. Dalawang nanay. Pwede rin sabihin dalawang tatay. Nandito na to. Subukan natin maging magkaibigan. Tayong tatlo. Paano? Hindi problema yon. Kaya mo? Masarap ba ang nalalalaki ng babae? Tara, tara, tayo! Ano ba? Nasasaktan ako! Hindi mo alam po ano ang masakit! Hindi nga siguro, pero alam ko kung ano masarap! Bakit ka nagpakasal sa akin? Dahil niyaya mo ko! Tapos gusto mo babae? Ako ko murahin! Hindi ikaw! Sino? Sa'yo to! Pag-aralan mo para paglabas ng anak mo! Hindi ko siya dadalhin dito!
Hi. Madali naman ako makaramdam kung ini-etsipwera na ako eh. Kaya hindi ako nagpakita ng ilang buwan. Pinabayaan ko maglabo-labo silang mga buwisit. Nasa yun ang alahas. Pabayaan mo na sa akin ang buhay ko. Mahal ko si Tito. Kaya kung talaga hindi ka buntis, aminin niyo na. Sabi Paano nasali ang anak ko sa usapan? Wala pa ako sa eksena. May relasyon na kayo. Ang talagang espesyal pa. Ikaw dapat ang pinakasalan, hindi ba? Well, hindi ako katulad mo na hindi nakapagtapos. Kaya basta nakapag-asawa? Totoo yun. Ganun pa man, naaawa ako sa'yo. Hindi ko masabi sa'yong hindi ako buntis. Matigas ka. Lalaki ka nga. Masarap din ako umalik. Ang kaso, mas maganda ang taste ko sa asawa ko. Kaya hindi mo matitikman. Always taking you for granted. Ako ba ba sa sarili ko? I'm sorry. I'm glad that you saw. Sabado. Pagluto kita ng pansit.
Huwag kang plastic. Ano pa ba gusto mo gawin ko? pagagalawin. Sa mundo ng mga nagmamahal sa kanya. Kasi hod ang ano pa sila. Ah. Ilabas mo doon. Pagawa ko ng nursery. Dito. Hindi ako papayag mawalay sa anak ko. Sumama ka. Ayaw ko saktan si Alice. Hindi yun ang balak ko. Sino natitira? Sasabihin ka, bilisan mo. Kailangan na akong magpahinga. 
Walang trabaho si Elsie. Hirap din nanay niya. Hindi niya mapapalaki yung mag-isa ang aming anak. Diretso mong man ako. Ayaw mong isama yung bata sa mga tulad namin. Tito, wala kaming galis. Wala kaming kuto. Wala akong kukuni si Elsie. Ay, kiusap ako. Ganun din ako. Anak ang may pinaglalabang ko rito. Kung dapat hugutin pati ang nanay niya, gagawin ko. Alam mo ba kung ano itsura namin pag nagtatabi? Kaya kong ipagpatay mali siya. Bumilis ang paglubha ni Alice. Paano kasi? In love. Nag-iilusyon kahit may topak ang syota niya. Huwag mo nga ako panoorin. Nakabalik ka na sa asawa. Nangako ka. Sabi mo, lalabang ka sa hangin. Magpapatid ng PC ko. Ayoko umalago. Pero nakalabas ka na! Magkukulong ka uli! Ayaw ka sakta ni Tito. Hindi ako sinasakta niya. Ikaw ay naalala ko. Pasang mo ang iiwan sa kabaong ha na mag-isa. Ikaw ang pipili na isusunod ko, tsaka ikaw magsusuklay sa akin. Ayoko na lipstick na pula. Tsaka magpasalamat ka sa mga may sa akin. sabi mo, ayoko ng bulaklak. Hindi. Ang gusto ko, cremation. Pero, yung abo ko, Huwag mo iiwas si Babo ng lamesa sa gabi ng lamay, ha? Baka naman pagkamalap pa akong kapiron. Nagbago si Tito. Pero ayokong aminin. Hindi ko maamin. Sa buhay namin, perming lalaki ang kaaway. Long time na siya. Ayun. Seven, iapit mo dyan. Tama na ang pagtutunan niya sa amin! Iwan niyo siya! Ibaba ko siya! Iwan niyo kami! Umalis na kayo! Umalis na kayo dito! siyang iyakan. Hindi pa siya patay, hindi siya mamamatay. May relasyon ba kayo? Anong tingin mo sa akin sa bahay na yun? Trapo? 
sinabi sa akin si Alice. Bumalik ako, hindi ko alam na kayo na magkasama. Ipunin mo yung lakas mo. Pati yung pamilya ni Alice, ha? Sa labo nun. Yung layan nila sa mami ko, no? Papa ko rin. Cool. Doon na kayo mag-ina sa bahay. Pagkasin natin ang tita ng tindahan. Paano pang nag-aral ang anak ko kung magkasaya? Ah, eh. Sa paglilimus din ng uwi ko. Kaya nga yung palang tinatanggap ko na. Duwag pala itong pinalit mo sa akin eh. Noon pa hindi ba? Yun ang ayaw mo sa akin. Yun ang hindi ko maalas. Pagmutuhan mo siya. Ang labo mo kung gawin mo yun. Abo ka na wala ka ng problema. Ang sa akin, ngayon pala nagsisimula. Hindi ka magiging masaya. Wala akong magagawa. Hindi ako sarangkola. Ako ang unang naging duwag. Nakakulang siya sa akin. Huwag na ako kayo magpaliwanan. Naiintindihan ko. Siya marisang nagkukulong sa sarili. Ang
ba? Lipat nyo, pare. Hindi pa alam, eh. Si Mrs. Lopez kasi, eh. Malaman lang. Sinalakas na kami. Talagang ganun. Meron na aking tindi. Marami pa rin hindi. Pare. Lakas. Hi, baby! <laughs> uy! Uy, kamusta na kayo? Ang cute naman ang... Look, look, look! Look at the guy up there! Look, look, look! <laughs> si Elsie pala si palang tunay na kaaway. Duwag siya! Gaga, tanga! Urong sulong! Mas gusto kong gulpihin kaysa tulungan. Pero may pag-asa ako kay Tito, kay Aling Uping. Sakaling magising si Elsie, mauntog at matauhan, hindi sila mandidire at una pang makakaintindi. Ayoko nang maging defensive. Ititigil kong panghuhusga sa kung sinong kaaway at kung sinong kakampi. Ito pa rin ko na lang ang pangako ko kay Alice. Hindi ko tatantanan si Elsie. Hindi ko siya titigilan. Kukulitin ko hanggang magbukas siya ng pinto. Pinto.